。大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。茄子有丰富的营养，长久以来都深受大家的喜爱。茄子含有维生素 E， 有防止出血和抗衰老功能。常吃茄子可使血液中胆固醇水平不治增高，对延缓人体衰老具有积极的意义。二、清热解毒，用于热毒、皮肤溃疡、口舌生疮、痔疮、下血、便血等。中医认为，茄子属于寒凉性质的食物，所以夏天食用有助于清热解暑，对于容易长痱子的人尤为适宜。茄子能散血、消肿、宽肠。所以大便郁结、痔疮出血，以及患湿热黄疸的人多吃茄子也有帮助。可以选用紫茄同大米煮粥吃。三、治疗冻疮，取冬天地里的茄子种，两三颗用水煎，水开之后再煮二十分钟，用瓷水泡洗冻疮处，同时用茄子擦洗患处，两到三次可治愈。四、降血压。茄子有良好降低高血脂、高血压功效。五、保护心血管，抗坏血栓。茄子含丰富的维生素 P， 这种物质能增强人体细胞间的粘着力，增强毛细血管的弹性，减低毛细血管的脆性及渗透性，防止微血管破裂出血，使心血管保持正常的功能。此外，茄子还有防治坏血病。以及促进伤口愈合的功效。六、防治胃癌。茄子含有龙葵碱，能抑制消化系统肿瘤的增殖，对于防治胃癌有一定的效果。此外，茄子还有清退癌热的作用。茄子清洗干净之后，将它擀成小段，再切成小条。切好放入盘中备用。接着准备十克菊花。一说到菊花，大家都不会陌生。菊花是一种常见的植物，同时也会被用在中医上。菊花带有淡淡的清香，味道微苦，药性温和。感冒的时候用菊花煮水泡茶喝，能够有效缓解咳嗽的症状。菊花味道清香，加入菊花后，食物和药物都会带有菊花的清香。菊花能够降血压，高血压和心脏病患者可以多使用菊花，长期饮用可以增加人体的钙质，调节人们心肌功能，降低胆固醇。高血压患者可以常常用菊花泡水喝，能够达到降低血压的效果。上火的时候，一般人们都会喝菊花茶，这正是因为菊花能够清除肝脏中的热气和毒气。达到清热解毒的作用。生活中如果上火的话，就会咽喉肿痛，出现咳嗽的症状。这个时候，我们可以多泡菊花水喝，能够缓解肝火旺盛。泡菊花的时候，可以加上枸杞一起泡水喝。除此之外，菊花还能够明目，消除眼睛的浮肿。菊花中含有丰富的维生素和氨基酸，所以也可以增强毛细血管的抵抗力。延缓衰老，增强身体的免疫力。身体燥热的时候，喝一杯菊花茶，能够有良好的镇静作用，使我们的身体得到放松和清醒。菊花是一种常见的中药材，不仅仅会用作制作饮料，还会加入到中药的配置当中。菊花的清热解毒功效显著，而且对身体不会带来副作用，对身体有很多益处。菊花清洗干净之后，放入锅中，再加入适量的清水，开大火烧开，把菊花煮上十分钟，将菊花的营养煮进汤里。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言加一。非常感谢您的支持。煮好之后，我们将汤汁过滤出来，菊花就不要了。然后把汤汁放进茄子里。
把茄子放入蒸锅中蒸二十分钟。二十分钟之后，我们再加入适量的盐、醋和麻油来调味，再给它焖上两分钟。两分钟之后就可以出锅了。茄子蒸菊花主要可以起到的食疗功效有清热明目、滋阴平肝，尤为适合老花眼、肝火旺盛的朋友去使用。平时眼睛不好的朋友也可以适量的使用。但是茄子虽好，这三类人食用茄子的话，反而会对健康造成不利的影响。一、寒性体质的人，茄子属于比较寒凉性的蔬菜。所以对于清热解暑有很好的作用，还有降火的作用。因茄子偏寒，建议脾胃虚寒的人要少吃，否则容易使体质寒上加寒，吃多了容易伤脾胃，使得病情加重。除此之外，脾胃不好、有消化不良问题的人和有便溏症状问题的人不适合食用茄子，容易腹泻的人群也最好要少吃茄子。二、手术前不宜食用，建议病人在做手术前不要吃茄子，就是因为手术前吃茄子可能会使麻醉剂无法正常的分解，可能拖延病人的苏醒时间，影响康复的速度。就是因为茄子含有种物质，会阻碍人体内酵素对麻醉剂的分解，因此建议手术前最好不要吃茄子。三、体质虚寒的孕妇。茄子含有丰富的维生素和矿物质，都是孕妇和胎儿日常所需的营养，因此孕妇适量食用茄子对健康有益处。不过要注意，因为茄子性寒，属于寒凉性质的食物，因此有消化不良、容易腹泻、脾胃虚寒、哮喘、便溏症状的孕妇不宜多吃，以免加重病情。最后，茄子还有一些食用禁忌，我们一定要知道。茄子不宜生吃，一定要煮熟透后才食用。生茄子中还有种叫做龙葵素，又称茄子的毒素。龙葵素对胃肠道有较强的刺激作用，对呼吸中枢有麻痹作用，并能引起脑水肿充血。中毒后，轻者出现上吐、下泻、头晕、头疼，甚至脱水；重者可致心脏衰竭、呼吸中枢麻痹而死亡。还有，无论茄子的老嫩程度如何，都含有一定量的茄碱。越嫩的茄子含量越少，越老的茄子含量越高。在成熟期或者熟透的老茄子中，茄碱的含量是最大的。因此，建议大家，如果购买回家的茄子变老了，最好将其丢弃，不要再使用。视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦！